India Today's exclusively accessed new parliament inauguration program. That's the big breaking news. On 28th of May, Prime Minister is going to be inaugurating the new Lok Sabha, 7.30 to 8.30 a.m. Havan and Pooja. Many ministers, including Narendra Modi, Om Birla, Rajya Sabha Deputy Chairman, will all be there. Sengol is going to be installed inside Lok Sabha between 8.30 and 9.00 a.m. Now, as for legal practice, 20 mat masters from Tamil Nadu are going to attend. 9 to 9.30, prayer meeting. Many big scholars, including Shankaracharya and Pandits and Sedans, are going to be there. The second phase is going to begin at 12 noon with the national anthem. The screening of two short films will shortly follow after that. Deputy Chairman Raja Sabha Harivansh is going to be reading the message of the Vice President and the President. The leader of opposition in Raja Sabha is also going to be giving out an address. Exclusive details here on India Today. Uh, the agenda of the new Parliament inauguration program is with India Today on 28th of May. The Prime Minister is going to be inaugurating the new Lok Sabha. This is going to be a historic day, viewers, 28th of May. In fact, we are at India today. We'll be getting you all the latest. So tune in on 28th May and we'll get you all these proceedings as well. I just want to re-encapsulate once again. 7.30 a.m. to 8.30 a.m. There is going to be a Havan and a Pooja. Many ministers, including Narendra Modi, Om Birla, uh, Rajya Sabha Deputy Chairman too, are going to be there. Sengal is going to be in installed inside Lok Sabha between 8.30 a.m. and 9.00 a.m. <laughs> As per the legal practice, 20 mat masters from Tamil Nadu are going to be attending the Parliament Inauguration Programme. From 9 to 9.30, there's going to be a prayer meeting and many scholars and saints are going to be there. The second phase is going to begin at 12 noon with the national anthem. Jitendra, my colleague, is now joining us for the latest on this. Jitendra, walk us through the entire agenda of 28th of May. All eyes, the entire nation would want to know what's going on there. बिल्कुल संसद के उद्घाटन का जो पूरा कार्यक्रम है वो एक संभावित अभी टेंटेटिव प्रोग्राम है और जिसमें कहा जा रहा है कि सुबह से ही ये पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा जिसमें 7:30 से लेकर के साढ़े आठ बजे तक हवन और पूजा का प्रोग्राम होगा उसके साथ ही साढ़े आठ से नौ बजे के बीच में लोकसभा स्पीकर सेंगोल को स्थापित किया जाएगा वहां पर लोकसभा के अंदर और उसमें तमिलनाडु के बीस जो वहां से प्लीस्ट आएंगे उन लोगों के द्वारा पूजा किया जाएगा साथ ही कार्यक्रम में जो नौ बजे से साढ़े नौ बजे के आसपास प्रार्थना सभा होगी जिसमें शंकराचार्य सहित कई बड़े विद्वान पंडित और जो साधु हैं वो मौजूद रहेंगे दूसरा चरण जो होगा वो बारह बजे के आसपास होगा उसकी शुरुआत राष्ट्रगान से होगी और इस पूरे संसद का जो नया संसद का निर्माण हुआ है उससे रिलेटेड एक छोटी फिल्म दिखाई जाएगी साथ ही उसके बाद जो पूरा कार्यक्रम है उसमें डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा हरिवंश उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का संदेश पढ़ेंगे साथ ही लोकसभा स्पीकर का भी संबोधन होगा और उसके बाद करीब ढाई बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद उनका संबोधन होगा तो ये पूरा टेंटेटिव कार्यक्रम है और इसको 28 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे उससे पहले ये तमाम चीजें वहां पर होंगी तो आप कह रहे हैं कि ढाई या तीन बजे के आसपास पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा जो सुबह छह बजे से शुरुआत होगी जिस कार्यक्रम की और जो सिंगोल है उसका भी इंस्टॉलेशन ऑल आइज आर गोइंग टू बी ऑन दैट वो भी आप थोड़ा उसके बारे में जानकारी दीजिए बिल्कुल करीब ढाई बजे के आसपास इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा और इसके साथ ही आपको बता दें कि साढ़े आठ से साढ़े नौ बजे के बीच में लोकसभा के अंदर सिंगोल को स्थापित किया जाएगा ऐसी जानकारी मिल रही है और वैदिक रीति रिवाज से इस सिंगोल को लोकसभा के अंदर स्थापित किया जाएगा ऐसी जानकारी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिया था लेकिन आपको बता दें कि जो अभी 
टेंसिटिव कार्यक्रम आया है उसमें ये जानकारी मिल रही है कि करीब 9 बजे से साढ़े नौ बजे के बीच में ये पूरा कार्यक्रम होगा और 9 बजे के आसपास लोकसभा के अंदर सिंगोल को स्थापित किया जाएगा वैदिक रीत रिवाज से इसको स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु के मठ से